。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤。今天呢，我和半斤要离开惠州了，前往的淡水新墟去接我一个好朋友回广州。因为我明天预约了一个牙周炎的治疗，所以说呢，我就顺路把我这个好朋友接回广州去。然后刚刚在出发之前呢。我妈妈还有我姐姐给我包了两封利是，这个利是呢，就是祝我在新的一年里面出行，开车一路顺风，平平安安到达目的地，这个还是挺好意头的。然后呢，我还做了一个很重要的决定，就是我还是打算去做这个眼睛的治疗，因为我考虑了很久啊。虽然说会有很多的副作用，比如说干眼症呐、啊，还有这个眼膜充血。然后还可能会晚上会眩光，但是呢，我觉得我还是很想摆脱这个眼镜带来的困扰，所以说想了一段时间，我还是决定要去做这个手术了。当然，在这之前呢，我也做了很多很多资料的一些查阅啊，包括很多做近视眼手术的他们所遇到的问题、后遗症。当然，我知道有一定的几率就是会有比较严重的后遗症，但是呢，还是想去尝试一下。所以说这一趟去广州，除了治疗这个牙周炎呢，还有就是预约这个眼睛的手术了。希望能够成功预约上吧，而且不会耽误太长的时间，因为我年前就打算预约的，年前还预约到九号，但是现在去的话呢，可能只能预约到半个月之后了。我猜是这样子，因为那个眼科医院来预约做手术的人真的太多太多了。好吧，先不说了，现在先出发去接我的朋友。车辆明显多了起来了，多了好多，很多人都开始回来开工了。好，谢谢。距离他那里还有三十多公里，显示半个小时就到了，还是蛮近的。哎呦，<笑>现在接到王朝了，接到朋友了，半斤也很喜欢他的。好，别激动了，来后面去，后面去。好了好了，好，乖，坐下。嗯，乖，你别激动好不好？小半斤，叔叔我们走了哈，行眼开了哈，行眼开了。坐坐坐。坐右转，不是应该从这里过去吗？要掉头吗？啊、现在半斤安静了，刚刚好激动啊！看到你的时候，现在又开始激动了。现在又开始激动，半斤不要，后面去，后面去。他昨天洗的澡，所以说现在掉毛很厉害，掉了很多毛。半斤乖，乖啊，半斤，半斤我不怕你咬了，<笑>已经打过针了，明天最后一针。你真的好高啊，你都顶到头了。大家看不到，好高啊你！你真的都顶到车顶去了。还行还行。<笑>我们现在已经到广州了，但是一到这边呢，就开始下雨了。下雨的话，带半斤出去遛又特别不方便。我以为这广州的天气跟惠州是一样的，没想到，半斤又扒过来了。半斤乖。再跟我朋友一起去他家，拉上半斤一起。来，半斤过来，这里，来上来，来坐下，坐下，嗯，好，过来。现在呢，我已经从那个牙科医院那里回来了。刚刚我跟我朋友回来这个住所之后，我就马不停蹄的去那个牙科医院去做了这个第一阶段的牙周炎治疗。不过还好，我的牙周炎呢并不是很严重，只是轻度的。下周再做第二次的牙周炎治疗就可以了。但是呢，刚刚在做牙周炎治疗的时候，医生给我拍了个片，拍了片之后呢，发现了一点问题啊，就是我长了四颗智齿，上面两颗，下面两颗，然后下面两颗是需要拔的，你看已经把我的牙齿给挤歪了，不知道大家看不看得出来，已经挤歪了。因为右边这个智齿呢，已经影响到旁边大牙的这个牙根了，所以说如果这个智齿要拔的话呢，旁边的大牙也得拔。当然具体的情况呢，还得到时候再去拍一张 CT， 可能才能确诊出来。反正呢，我这个牙齿呢，也就是还需要拔的。然后呢，在看完这个牙医之后呢，我又去了这个眼科医院去预约了这个近视眼的手术啊，就是半飞秒。然后半飞秒那个医生跟我说呢，我做这个近视眼的激光手术的时候是不能跟这个呃拔牙还有牙周炎治疗放一起的，因为如果做了这个牙科的手术，就是会有发炎的情况，可能对这个眼球不太好。就他的意思是说呢，就是在相隔开来至少要一周以上。但是因为我的牙周炎治疗呢已经进行了一半了，所以说下周呢我只能进行第二阶段的牙周炎治疗，然后再等个一周才能去做这个近视眼的激光手术，然后到了再下一周才能去拔牙，因为拔牙目前来看呢是最不着急的，是可以等的
。所以说，等我把这些治疗都跑完的时候，估计已经到三月份了。也就是说，我三月份才能够正式出发，去到更远的地方去拍摄。而我二月份呢，就只能待在。惠州周边啊，或者广州周边啊，去拍摄这些省内的风景，所以我就感觉特别的抱歉了。不但因为我停更了很久，而且呢，我年前也说了，我的计划是年初八或者年初十就出发去看冰川的，开启我跟半径的冰川计划。但是呢，因为这种各系列的各种系列的治疗，还有预约的手术，然后排的时间呢又不能挤在一起，而是必须得隔开隔开，所以说搞得这个时间的安排上有点尴尬。然后呢，在二月份呢，又不能去太远的地方，因为要回来做这些手术嘛。所以说我还是希望把这些手术都做完了，以一个更好的状态，三月份出发的时候去给大家拍摄。目前我的计划就是这样子，希望大家可以呢再耐心的等一下，等我把这些都弄完之后，一定会尽早出发，给大家带来更好的风景的，好吧，半年。嗯、这两天呢，因为广州降温降得很厉害，特别特别冷，就感觉很冷很冷。所以呢，就给半年穿上了这衣服，然后呢，我也穿的比较厚，穿的都是羽绒服。因为春节已经过了，所以说现在又到了半斤要打疫苗的时间。我每年都是在这个时候带他去打那个魏加八，然后还有狂犬疫苗的，还是要给半斤每年固定时间打疫苗，保证他的身体健康。这个天气都变晴了，然后外边出了点太阳，比较暖和一点了。现在跟半斤先去宠物医院，半斤你乖点，乖点。快点，扫码是吧？对，扫码的视频的手机号码吗？怎么会有他的答案呢？他应该是在瑞宝之前看过。哦，之前其他的门店。乌龙木齐那里。哦。扫一下子。今不想打针了，再叫了。多少岁他今年三岁半，马上四岁了。他很着急，想往外面跑。那你微信扫到这里。好的。啊，这里吗？扫到在那里，这里。这边。对。十八公斤，对他很轻的。哎呦，半斤慌的不行啊，又是想逃出去，他是不想打针了。啊、哦，好的，谢谢，谢谢。半斤刚刚走过来口渴了，有点兴奋的。对他很兴奋。啊啊！好，半斤，快。那半斤打完疫苗了，要在这里观察十五分钟。现在给半斤拍照片，做狗拍的。半斤别动，给你拍个帅照片。在那边拍个侧身照。侧身照。半斤过来。来，半斤过去。起来，嗯，好，别动。好，先侧一下。别动。我现在办理这个狗证呢，在广州这里是可以办理的。我之前在惠州都没有办理到。这个是半斤拍的照片，别叫。现在我跟半斤都回到来了。刚刚给半斤打针的那个戴眼镜的那个医生啊，就那个宠物医生，原来他是有观看我们节目的，看我们节目的一个网友。我们刚进去的时候，他还说怎么半斤听起来那么耳熟的。而且一看，哦，原来是我在网上有发视频的，就感觉特别的有缘吧。然后现在呢，半斤终于有了他的第一个身份证了，就是半斤的一个狗牌。不过还在申请当中，但是他说百分之九十九呢都能够通过的。所以说从今以后，半斤就是有身份证的狗了。来握手，嗯，恭喜你啊，珍惜你的狗牌，以后你是有身份的人了。